Welcome to Arish Academy Online YouTube classes. Today, we have previous year question discuss the previous year. Here, one question is, one of the first questions 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 is, plus one by five is, one of the first questions is, minus one by ten is, so, one of the first questions is, one of the first questions is, and 10 लो वर्ल्ड दक्षिण दंड दंड नहीं 9 होते हैं। 2 3s and 2 5s। so 9 3s 27 divided by 25, okay? so हार आनी उन्नत दानी मनम कोण्ना वेला आंटा। हार हमलो उन्नत दानी मंटा कोण्ना वेला। कोण्ना वेला इंता इरवाई दुरुपे ला। अम्मी ने इंता इरवाई डो। लाभ में तो उतने ही 2 रुपीस होते हैं। शादा में इंता 100, so 25 times 4 times। अंडे कड़ा निको प्लस हो चुना माइनस हो चुना डे प्लस हो चुनी अंडे इकड़ा वर्ता कोड़ी के एमओ सुन्दी लाभ मोस सुन्दी इंतल लाभ मोस सुन्दी एट परसेंट प्रॉफिट राउट हो जाता है सो ये दिन का क्वेश्चन सॉल्व जरूर जाता है मरी क्वेश्चन्स नहीं यंदो के ला फ्रैक्शन कौन सा प्लेस ना मंटे मना को इकलांडी कॉम्पिटिटिव अतन कुछ है लाभ शाता में इंता। सो बड़ी क्वेश्चन ही मेरो x plus y x minus y लो चीज़ तक क्या गेस्ट नहीं भी आउट होंगे। सो 25 परसेंट अंटे करा 25 परसेंट अंटे तो तुम्हें माना को plus one by four and 15 परसेंट अंटे तो तुम्हें minus three by twenty आउट होंगे। सो four लो one रुपये इंसाफ तुम्हें five आउट होंगे and twenty लो one three रुपये जाके सिंदो तुम्हें अंटे 1 by 16 into 100, so 4 4 जा 4 25 जा, the answer इंदो तो नहीं 6 1 by 4 percent है, अंटे exam लो ये answer इला चेयर अंटे मैंने की fraction concept तो तंदर work out होता नहीं, मेरी ये concept के लिए उड़ा आ question चाला लिंटी होता नहीं, so गाड़ी करना मानो को fraction concept आने चाला important concept होता नहीं, okay? इधे इतना नहीं model मानो दिन तो solve हो चुके हैं, अधी exam लो मानो को इनको next setting लो अच्छा question दिन में इनको model छोड� ओके वर्ता को डिवेलप शातन दर में चाहिए पति शातन लाभन का मिना डिस्काउंट शातन में था इकड़ा वर्ता को निमर मेमन टम दुकान दारों डंटा सुकड़ा चाला मंदी क्वेश्चन सही जैसे रंटे प्लस ट्वेंटी एंड प्लस टेन प्लस ट्वेंटी इनटू टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड ओके जीरो जीरोस कैंसल अंटे कड़ा थर्� कनी इधर रॉंग प्रोसेस इन्दु कंटे कड़ा दारा पिंचेरी दुकान दारा डो लाभ मिचेरी विनियोग दारा डो सो मेरी कौन से दुपहर इंचा लंटे अन्य दुकान दारा डो चाहिए ले लेदा अन्य विनियोग दारा डो चाहिए ले मरी क्वेश्चन लो वो कड़े मो दुकान दारा डिस्नोड इनको डे मो मना को विनियोग दारा डिस्नोड so, Dukkan Dharadu. Dukkan Dharadu, 20 Shatham Dharam means 5. 5 is 1 means 6. Okay? Mari Vinayava Dharadu Gujji discuss it. Okay, Vinayava Dharadu. Laba means 10%. That means 10 rupees is 11. So, 5 1s are 5 2s are 6 2s are 12. Is to 11. That means Dukkan means 12 rupees is 12 rupees. Discount means 1 rupee. Shatham means 100. So, 4 3s are 4 25s. Answer means 8 1 by 2 and 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 8. 8 1 by 3 percent discount out on the so he with anger they need solve your system they can take it up it is in the code more shopkeeper out there in code operation in a moment ago customer out there to go but the question he you don't saw list of an amazing answer solve it okay so it's not a model law when I go question discuss at the welcome to Arish Academy YouTube online classes you know you want to move tell important questions discuss at them he questions and he could have on a cool SI Telangana State Government exams लो मनको 2019 लो मनको means लो अधर देंगा constable means लो मनको उच्छने question discuss एद्धाम दादापो मनको 2019 SI means लो मनको 7 questions मनको लाबाल नस्टा लो नेंची इराड़न जरीदी means exams लो constable लो मनको 3 questions मनको लाबाल नस्टा लो नेंची इराड़न जरीदी मोत्ता 10 questions इरोज मनें questions इकड discuss एद्धा AP Andhra Pradesh State Government लो मनको SI 2018 and 2019 and 2016 लो मनको चुनने वाटी लाभाल नस्टल क्वेश्चन्स पे वोडा मनमो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस जेता येरो जो मनको ये वीडियो लो मनको 2019 नो SI मेंस लो चुनने वाटी 
क्वेश्चन फस्ट क्वेश्चन और वर्तक रूंवे एंड रूपये की अम्म द्वारा वे लाभ रूंवे वम द्वारा वे नष्ट की एडो रेटना आ वस्तु इरव शात लाभ रावे एंत कमु इध मन रिकॉर्ड वीडियो आनल क्लास अदे विधि में लाभ नष्ट ईदर सैकंड पार्टन सैकंड और फस्ट पार्ट का आलरे जरिए चाल मंद दी वेरे मोडो सांटर आ वेरे मोडल अंत रू धर कम वाल वे लाभा की धर कम वाल वे नष्ट सामने आ मोडल का रेटू एम रेटू भिना शाता अभी चेयलेर सो कहीं एग्जाम मन की मोडल अड़ना आनल क्लास दीन मन को रेग्युर् मोडल चुनम जरिए मोडल चुप जी फ्राक्षन मोडल चुप जी पर्संटेज मोडल जरिए सो मैं मोडल्ल मन दी साल सो सिंपल लाजि दी मन को टेन पड़ा अवसर ले सो अति तक धर इन चुदा इक रूल वूपाय इक रूंवे वूपाय ओके रूंवे वूपाय इधर को इकडनी इंत कम रूंवे एम रूपये कम इध अमेन वेल ओके अमेन वेल सो इक इक लाभ इक चूँ ला लाजि इक मन इक लास्व जरिए इक मन को प्राफिट राव जरिए इकड़ा लास् मन की वन पार्टे इक प्राफिट एट पार्टस पार्टस चूँ वर्त रूल ईद अम द्वारा वे लाभ रूल अम्म द्वारा वे नष्टा की एड रेट इक नष्ट पार्ट अंटे लाभ इन पार्टी सवन पार्टस नष्ट अंटे मैनस लाभ प्लस ओके सो इक गुर्तने विषय मैं वीड मध्य व्यत्यासम एपड़ना गुर्तपेक इध मन की स्थिर होना मन की स्थिर सो डिफरें डिफरें अंटे हयेस्ट मैनस् लोयेस्ट अंत स पार्ट प्ल मैनस आफ मैनस अंत प्लस सो वीट मध्य डिफरें एन पार्टस मन को एट पार्टस ओके एन पार्टस एट पार्टस मैं इक डिफरें टू थौज फाइव हंड्रेड टू थे डिफरें फोर हंड्रेड रूप से अटे वन पार्टी फिफ्टी रूपी अ वन पार्टी फिफ्टी रूपी इप्ड को कोवाले इला लास्ट एंता वन पार्ट वन पार्टे फिफ्टी रूपी अटे मन को टू वन फाइव जीरो अवतनी टू वन फाइव जीरो अवतनी जारत को टू वन फाइव जीरो इकड़ा लास्ट मन के पार्टस वन पार्ट लास्ट कल तेरे मन इक को जरूरत सो मैं कोई टू वन फाइव जीरो इप्ड नीक अमन वेल कावाली अमन वेल कावाली अंत मैं लाभ में ट्वेंटी पर्सेंट लाभ में ट्वेंटी पर्सेंट टेन पर्सेंट टू वन फाइव चोट इक हंड्रेड पर्सेंट टू वन फाइव जीरो टेन पर्सेंट टू वन फाइव मन को ट्वेंटी पर्सेंट मन को फोर थर्टी रूपी अो ऐडे जीरो एट अंड फाइव अंड टू आंसर टू फाइव एट जीरो डीज रईट आसर आपशन डीज रईट आसर सो ई विधा दी मन साल्वच्छ ओके सिंपल फंडमेंटल टूल इक इकवे इक मन को स्थिर इकड रूंवे अंदकते वे लास्ट वन पार्टन दी सवन टाइम प्राफिट अटे सवन पार्ट डिफरेंस डिफरेंस डिफरें 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 मन को एट पार्ट एट पार्ट फोर हंड्रेड वन पार्ट मन को फिफ्टी अवतनी मैं इक लास्ट एनी पार्ट उन्े वन पार्ट सो टू वन फाइव जीरो फिफ्टी अटे टू वन डबल जीरो फिफ्टी कल तो मन को टू वन फाइव जीरो सो इन मन ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट अंत टेन पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट टू वन फाइव जीरो अंडी हंड्रेड पर्सेंट टू वन फाइव जीरो टेन पर्सेंट अं टू फिफ्टीन रूपी सो ट्वेंटी पर्सेंट फोर थर्टी रूपी अवत सो फोर थर्टी रूपी ऐडे टू फाइव एट जीरो अव जरूर सो ई विधा दी मन साल्वच्छ सो इध मन को मेन मेन लाजि ओके इक अबर्व चाहिए इक आपशन मन इक अबर्व चुके साल्वच्छ सो मेन इक क्वेश्चन में मन को लाभ में चुदा दाने बटी मन इक सा ट्रई चाहे ओके इक लाभ में ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट प्लस वन बै फाइव सो प्लस वन बै फाइव इक चुदा अंत मन के मेन लाजि कास्ट प्राइज अं सी प्रईज सो कास्ट प्राइज अंत फाइव रूपी अवत सी प्रेज सिक्स रूपी अंत लाभ मन को खचित दीन गुण अटे अम्मी वाले दी खत दीन गुणक आर गुणक सो आर गुणक खचिता अभी रोडू चे भाई मूड चे भाई रोडू चे भाई मूड चे भाई अभी रोडू चे भाई अभी मन को रोड चे भाई ओके अभी रोडू चे भाई इपू मन मूड चे डिस्क मूड चे भाई अंकल मोतम कूड़ी सो अंकल मोत टू फोर प्लस कूड़ते मन सो एटी इज डिव बै थ्री नो नैक्स्ट इतनी टेन अज डिवेड बै थ्री नो इधन मन को सिक्सटीन अवतनी इज डिवेड बै थ्री नो 
ఇది యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డివైడ్ బై త్రీ ఎస్ సో ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ మనకు టూ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో కరెక్ట్ అంటే మన ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే కొన్న వేల ఐదు భాగాలు అయితే అన్న వేల ఎన్ని భాగాలు ఆరు భాగాలు అంటే ఖచ్చితంగా ఆరు గుణకం అవ్వాలి సిక్స్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్లో సిక్స్ మల్టిపుల్ మనకు ఏది కాదు మనకు సో ఈ మూడు కూడా మనకు సిక్స్ మల్టిపుల్ కావు కేవలం డి ఆప్షన్ మాత్రమే మనకు సిక్స్ మల్టిపుల్ ఉంది సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయచ్చు అంటే ఎగ్జామ్స్లో రేర్ క్వశ్చన్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్లో ఇలా మనకి హెల్మెట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇదిగా ఈజీగా మనకు యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వర్తకుడు మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయల ప్రకటి ధరపై ఇరవై శాతం రాయితీ ఇచ్చే బదులు పది శాతం చొప్పున రెండో సేలు రాయితీ ఇవ్వడం వలన అతనికి వచ్చే లాభ శాతం ఎంత ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి యాక్చువల్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ బదులు ఇక్కడ మనకు టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు సో టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు నైంటీ బై హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ సో జీరో 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 సెవెన్ సార్ నైన్ నైన్ సార్ ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ సో అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత అవుతుంది మనకు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే నైన్టీన్ పర్సెంట్ అంటే యాక్చువల్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇవ్వాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చిండు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు సార్లు డిస్కౌంట్ అంటే ఫస్ట్ టైం టెన్ పర్సెంట్ సెకండ్ టైం టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్కి ఎయిటీ వన్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఎంత అవుతుంది మనకు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ యాక్చువల్ డిస్కౌంట్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బాగా ఎంత ఇచ్చిండు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అంటే మనకి లాభం ఎంత అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ మరి ఇక్కడ ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతే వన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చే చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ డిస్కౌంట్ ఒకేసారి మీకు ఇవ్వలేదు ఒకేసారి డిస్కౌంట్ ఇస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిండు తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిండు అట్లా మనకు గ్రాస్ మనకు డిస్కౌంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్టీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది మనకి ఇవ్వాల్సిన డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బట్ వాడు డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చిండు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అంటే వాడికి ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతే వన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవ్వడం జరుగుతుంది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆప్షన్ చేద్దామంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే నైన్ మల్టిపుల్ సో నైన్ మల్టిపుల్ అన్ని ఆప్షన్లో ఇది నైన్ మల్టిపుల్ ఇది నైన్ మల్టిపుల్ ఇది నైన్ మల్టిపుల్ సో కాబట్టి మీరు చేసే లోపు ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ని మనము ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ ఫ్రాక్షన్లో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లేస్లో మనకి ఇంకా వేరే టెన్ పర్సెంట్ అలా ఇచ్చాడు అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మరి అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్లో కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎందుకంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ ఎంత మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్లో వన్ రూపీ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వకుండా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ అట్లాంటి పర్సెంటేజ్ కూడా మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని నేను ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను సో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది మైనస్ వన్ బై నైన్ అంటే ఎయిట్ బై నైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే ఎయిట్ బై నైన్ సారీ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు వన్ బై టెన్ అంటే ఇట్ వుడ్ బి నైన్ బై టెన్ ఓకే నైన్ బై టెన్ సో నైన్ బై టెన్ రెండు సార్లు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు నైన్ బై టెన్ అవుతుంది ఓకే సింపుల్ లాజిక్ సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది నైన్ నైన్ సార్ ఎంత ఉంది ఎయిటీ వన్ ఉంది ఓకే ఎయిటీ వన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ బేసిక్గా ఇక్కడ మనకు మార్క్ ప్రైస్ సేమ్ అనమాట మార్క్ ప్రైస్ సేమ్ కానీ ఇక్కడ మార్క్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది మార్క్ రూపాయి ఇక్కడ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది మరి ఇక్కడ హండ్రెడ్ రావాలంటే ఇక్కడ ఎంత దీంతో మల్టీప్లై అయ్యాలి ట్వంటీతో మల్టీప్లై చేయాలి సో అంటే దీని కూడా దీంతో మల్టీప్లై అయ్యాలి ట్వంటీతో మల్టీప్లై చేయాలి సో సింపుల్ ఫండమెంటల్ లాజిక్ ఓకే సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు 
ఈ మోడల్ మనము రికార్డెడ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మనం ఆల్రెడీ ఇందులో మనం డిస్కస్ చేసాం టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఓన్లీ బేస్ మోడల్ ఉంటుంది ఇది మనకు కంపారిటివ్ క్వశ్చన్ మీకు రికార్డ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కంపారిటివ్ క్వశ్చన్స్ని ఈ సెవెన్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పర్సంటేజెస్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని మోడల్ ఇక్కడ మనకు ఈ మోడల్ కవర్ అయ్యడం జరిగింది సో ఇది మనకు రికార్డింగ్ అంటే యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా ఐదో సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ వీడియోలో కూడా మనకు ఈ మోడల్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఇటువంటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం సో వన్ బై వన్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్స్లో మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది కాన్స్టాంట్ ఈ క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ప్రైస్ కాన్స్టాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తక్కువ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ముందు తీసుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ఎక్కువ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ తీసుకోండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది లాస్ వన్ పార్ట్ అనుకోండి ఓకే ఇలా ప్రాఫిట్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది సెవెన్ పార్ట్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ టైమ్స్ అన్నాడు సెవెన్ టైమ్స్ అన్నం జరిగింది ఓకే సెవెన్ టైమ్స్ అన్నం జరిగింది కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో లాస్ట్ని మనము మైనస్ చూపెడతాం ప్రాఫిట్ని ప్లస్ చూపెడతాం ఓకే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఎనీ పార్ట్స్ అండి సెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అంటే ప్లస్ వన్ అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఎనీ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ మరి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది డిఫరెన్స్ అంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది మనకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతుంది అంత ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు నీకు కాస్ట్ ప్రైస్ రావాలంటే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్కి అంతే లాస్ వచ్చింది అంటే కరెక్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ రావాలంటే ఎన్ని రూపీస్ యాడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ రూపీస్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఎంత అవుతుంది సో టూ వన్ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది ఓకే టూ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో టెన్ పర్సెంట్ టూ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫోర్ థర్టీ రూపీస్ అవుతుంది సో యాడ్ చేస్తే జీరో ఎయిట్ అండ్ ఫైవ్ అండ్ టూ సో వాట్ ఈస్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్స్ ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లాజిక్ ఓకే ఇక్కడ వన్ పార్ట్ ఇక్కడ సెవెన్ పార్ట్ డిఫరెన్స్ అని పాస్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పాస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలంటే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీ రూపీస్ యాడ్ చేస్తే టూ వన్ ఫైవ్ జీరో వస్తుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ వన్ ఫైవ్ జీరో అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ థర్టీ రూపీస్ అవుతుంది ఫోర్ థర్టీ అంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ వాట్ ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో మరి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని మనం త్రూ ఆప్షన్ నుంచి కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మీరు కాన్సెంట్ ప్రాక్టీస్ వస్తే ఈజీగా దీన్ని కూడా ఇంకా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది మనం చేసే మోడల్ ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి అదే యావరేజ్ మెథడ్లో వెళ్తే మీకు తొందర రాదు ఓకే ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం లాభం రావాలంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం ఉన్నాడు సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ ఓకే అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ వన్ రూపీ ప్రాఫిట్ రావాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ మనం దేని గుణకం కావాలి ఆరు గుణకం కావాలి సో ఆరు గుణకం కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది రెండు మరియు మూడు చే భావించాలి రెండు మరియు మూడు చే భావించాలి ఇవన్నీ రెండు చే భావిస్తాయి అన్నీ కూడా రెండు చే భావిస్తున్నాయి మరి మూడు చే భావిస్తున్నా అంటే డివైడెడ్ బై త్రీ చెక్ చేద్దాం సో త్రీ చెక్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడాలి సో మీకు డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ త్రీ తెలుసు కాబట్టి ఇది త్రీతో డివైడ్ కాదు ఇది కూడా త్రీతో డివైడ్ అవ్వదు ఇది మాత్రం త్రీతో డివైడ్ అవుతుంది ఇది కూడా త్రీతో డివైడ్ కాదు సో విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా కూడా దీన్ని మనం ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైవ్ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆరు గుణకం ఆన్సర్ ఆప్షన్లో ఆరు గుణకం కేవలం మనకు సి మాత్రమే ఉంది కాబట్టి సో టూ ఫైవ్ త్రీ జీ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఇస్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇది మనకు ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రావడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియో చెప్పేటన్నీ కూడా
థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అంటే ఒకేసారి ఇవ్వడం సో ఇంగ్లీష్లో మనం దీన్ని ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అంటాం బట్ ఇలా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకరు అంటే మనకు షాపింగ్లో చేసే మెయిన్ జిమ్మికి ఇదే సో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంకోసారి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్కి ఎయిటీ వన్ అంటే ఇంత డిస్కౌంట్ మనకు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎంత వన్ పర్సన్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ ఆ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఓకే ఇది మనకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ మనకు డెసిమల్లో ఇస్తే మనకి ఇది ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్లో కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే క్వశ్చన్ని ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఇదే క్వశ్చన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్లో సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇట్ వుడ్ బి ఫోర్ బై ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అంటే మైనస్ వన్ బై టెన్ అంటే టూ టైమ్స్ కాబట్టి ఇది నైన్ బై టెన్ ఇంకోసారి కాబట్టి నైన్ బై టెన్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఈ క్వశ్చన్లో మార్కు ప్రైజ్ అనేది సేమ్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మార్క్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది మరి హండ్రెడ్ అవుట్ ఇది ఎన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇది ఎన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఓకే ట్వంటీ టైమ్స్ మరి ఇక్కడ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ ట్వంటీస్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీస్ ఆర్ ఎయిటీ 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 వన్ గ్యాప్ ఎంత వన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నీకు డిస్కౌంట్ వాల్యూ పెరిగింది అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ వాల్యూ తగ్గినట్టు ఎయిటీ బదులు ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ ఇచ్చినంటే వన్ పర్సెంట్ వాటికి ఇంకా వస్తున్నట్టు ప్రాఫిట్ మరి ఇక్కడ వన్ పర్సెంట్ అనుకోవాలి సో వన్ పర్సెంట్ ఎన్ని రూపీస్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా సాల్వ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే లేదా హండ్రెడ్లో ఎయిటీ అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్లో ఎయిటీ అంటే ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ హండ్రెడ్లో ఎయిటీ వన్ అంటే ఎంత నైన్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే ముందుకు వెళ్తుందంటే ఇప్పుడు వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు వెనుకకు వస్తుందంటే కస్టమర్కి ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ముందుకు వెళ్తుందంటే అది షాప్ కీపర్కి ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు వెనుకకు వస్తుందంటే కస్టమర్కి ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు ఓకే ఇలా ముందుకు వెళ్ళింది కాబట్టి వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది సో థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ అన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనకి ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్లో P అనే వ్యక్తి క్యూకి ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి క్యూఆర్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి ఆర్ఎస్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి అనగా నలభై ఆరు వేల మూడు వందల రూపాయలకి వర్తకం చేసిన కొన్న వేల ఎంత అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడాల్సిన విషయం ఇస్ అ చైన్ ప్రాసెస్ సింగిల్ పర్సన్ ఇక్కడ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది పి క్యూ కమ్మాడు ఇక్కడ పి అనే వ్యక్తి ఎవరు కమ్ముతున్నాడు క్యూ కమ్ముతున్నాడు ఓకే క్యూ ఎవరు కమ్ముతున్నాడు ఆర్ కమ్ముతున్నాడు ఆర్ ఎవరు కమ్ముతున్నాడు ఎస్ కమ్ముతున్నాడు మరి పి ఎంత లాభానికి అమ్మాడు ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇతను కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఇతను కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మరి క్యూ ఎంత పే చేసిందో ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ రూపీస్ పే చేయడం జరిగింది మరి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ వల్ల ఎంత వన్ బై ట్వంటీ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ట్వంటీ అయితే ట్వంటీలో వన్ రూపీ అంటే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ట్వంటీలో వన్ రూపీ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీలో వన్ రూపీ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అండి ఫోర్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఓకే సో ట్వంటీ 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 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకు ఎయిట్ థౌసండ్ సో అన్నిట్లలో త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ జీరోస్ హెల్మెట్ చేయండి అన్నిట్లలో ఆ త్రీ జీరోస్ హెల్మెట్ చేసేయండి అన్నిట్లో త్రీ జీరోస్ హెల్మెట్ అన్నిట్లో త్రీ జీరోస్ హెల్మెట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకు డివైడ్ వేస్తుంది ఇటు వస్తే మనకు మల్టీప్లై వేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎనిమిది బాగా ఇటు వస్తే గుణిస్తుంది గుణిస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎనిమిది గుణకం అవ్వాల్సిన ఆప్షన్ ఆప్షన్ మనకి ఎయిట్ మల్టిపుల్ కావాలి కాబట్టి థర్టీ నైన్ ఎయిట్ మల్టిపుల్ అవుతుందంటే కాదు థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ మల్టిపుల్ అవుతుంది అంటే కాదు మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మల్టిపుల్ అవుతుంది అంటే ఎస్ ఫార్టీ టూ అవుతుందంటే నో సో ఆన్సర్ మనకి ఏది కరెక్ట్ సీజ్ ఆర్ ఎయిట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మీరు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఆన్సర్ మనకి ఏంటిది ఎయిట్ గుణకం అవుతుంది సో ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోసం లాజిక్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఇప్పుడు చూద్దాం సో ట్వంటీ వన్ హౌ
मन को आनल क्लास उ वस्तु संख्य एपड़ू एला उसे स्थिर उ वस्तु संख्य स्थिर उपड़े लाभ नष्ट क्वेश्चन डिस्कसो लाभ नष्ट क्वेश्चन डिस्कसो लाभा नष्ट पर्फेक्ट एस्टिमेटे को वस्तु संख्य अमन वेल वस्तु संख्य सेम उ मर सो गुर्तपेट क्वेश्चन लाजि इकड़ चूँ इक मेजर पाइंटे सिक्सटीन उन्या सिक्सटीन के अंदर मन को टू हड्रेड अवत कास्ट प्रईज ओके कास्ट प्रईज सैलिंग प्रईजो डिस्कसा सैलिंग प्रईजो मन को टूवे वन सिक्टी उन्ना वन सिक्ट मर इक वस्तु सिक्सटीन उन्ना ट्वे मैं सेम उन्या मैं एलसीएम एंता फारट एट फारटी एट रावाली अंत फारट एट रावे एलसीएम एंत फारट एट का थ्री टाइम्स सो इधन टाइमस फोर टाइम्स वेय ओके थ्री जार फारट एट नलब एम वस्तु एंत सो सिक्स हड्रेड रूपी ओके सिक्स हड्रेड रूपी इक नलब वस्तु नलब वस्तु के मन को सिक्स फारट रूपी अत ओके फारटी रूपी अटे को सिक्स हंड्रेड को नाम को सिक्स हंड्रेड अम्मी एंटे सिक्स फार्ट अटे प्राफिट एंत फार्ट पर्सेंटे हंड्रेड सो टू जीरो टू जीरो कैनस सो टू थ्री जार अं टू ट्वेंटी जार सो ट्वेंटी अंत आंसर सिक्स टू बै थ्री पर्सेज प्राफिट सो आपशन एज रईट आंसर सो ई विधा दी एस्टेट चयु ओके मन लाभ नस्टा वस्तु संख्य स्थिर उड़ा इक सिक्सटी इक ट्वेल उ सिक्सटीन ट्वेल्व एल सीमें फार्ट एट फार्ट एट आवे सिक्स एन टाइम्स थ्री टाइम्स सो थ्री टू ट्वेल्व एंटे सिक्स हंड्रेड इक फार एट आवे ट्वेल हम टाइम से फोर टाइम्स वन सिक्ट फोर जार एंत सिक्स फार्ट सो सिक्स अंत सिक्स फार्ट गैप एंटे फार्ट रूपी अटे सिक्स हंड्रेड अपन फार्ट अंटे मन इंत टू बै थ्री पर्सेंट प्राफिट अटे फस्ट आपशन इज रईट आंसर ओके फस्ट आपशन इज रईट आंसर सो ई विधि दी एस्टेट चयु ओके सो इध वन आफ द प्रासेस अंडी ओके सो दी मन रेसो मोडल्ल को साल्व चयु ओके इधे क्वेश्चन रेसो मोडल साल्व चाहे ओके कास्ट प्रईज ओके मोतम एन वस्तु सिक्सटीन अंडी एंत टू हड्रेड रूपी ओके दी रेसो मोडल एन वस्तु सिक्सटीन उन्ना एंत टू हड्रेड नैक्स्ट से प्रईज ओके एन वस्तु ट्वेल्व एंत वन सिक्सटी उन्ना इपट रेसो रेसो सो रेसो मोडल दी साव चयु फोर फोर जार फोर थ्री जार ओके सो नैक्स्ट जीरो अं जीरो कैंसल ओके नैक्स्ट एंत फोर फाइव जार and 4 4 sir okay 5 by 4 is to 4 by 3 lcm 15 is to 16 so 15 is to 16 so mari konna vel entante 15 rupees amme vel entante 16 15 lo 1 rupee profit ante percentage 100 upon 15 1 rupee profit upon 15 1 rupee profit ante 100 5 3 is or 5 20 is or 20 by 3 ante what's your answer 6 2 by 3 percent profit okay meek lcm lo oka rakala problem avuthe kuda so you can use ana ratio concept you can use ana ratio concept so 16 ki 200 rupees 12 ki 160 avuthe else ikkada ratio yes antha chindi manaku 5 by 4 is to 4 by 3 5 3 is or 15 4 4 is or 16 15 upon 16 ante 1 ikkada nenu ratio ni endu use chesanu ante ikkada ikkada okade vyapari oke vyapari unnadu athane कुंटना अतने अम्मतना और व्यापारी उन्नाबी को अम्मे व्यक्ति अंत एपड़ना कौंटे स्थिर मैंने विलव उठा अब मन दिन रेसो तो साल्व चयु दादा चाल क्वेश्चन मन रेसो प्रपोर्शन तो मन वीट साल्व चयु ओके फस्टर आंसर सिक्सटी सिक्सटी सारी सिक्स टू बै थ्री पर्सेंट इज़ द प्राफिट आपशन इज़ द रईट आसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन इध मन को मेन जरूरी और व्यक्ति ए कोई पिने मूड याब नाबल को अम्मा बी कोई पिने फाइव फारटी को सिक्स सिक्सटी की अम्मा वारी लाभ शाधाल मध्य भेदम ओके सो इन लाभ शाधाल मध्य भेदमेंट इक चुदा एंतना त्री फिफ्टी को इतना फोर फिफ्टी अटे लाभ हड्रेड लाभ हड्रेड नैक्स्ट बी एंत फाइव फारटी को इंतकमेंट सिक्स सिक्सटी अंत लाभ वन ट्वेंटी सो वन ट्वेंटी जीरो जीरो कैंसल फाइव टू जार फाइव सेवन जार इट इज़ टू फाइव सेवन नैक्स्ट जीरो जीरो कैंसल सिक्स टू जार सिक्स नईन जार ओके इट्स टू बै नईन इक मन को तेस विषय भेदमेंटे अंत एलसीएम एलसीएम एंटे सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री रावाली का बट्टी चूँ गुर्तपेको सो इक लवा सेम हम चुनाव अति पेदी इधर अति पेद अभी अच्छी एलसीएम एंता सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री अंत इक सिक्सटी थ्री अंत एन टाइम्स अंडी मन को सो टू काम सरपोदी टू काम अंत नईन मैनस् सातमंटी इंटूं हड्रेड 
సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది నైన్ మండ్ నైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే టూ 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 సెవెన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ త్రీ సో ఆప్షన్ ఏ సార్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మనకు శాతం ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో కొన్న త్రీ ఫిఫ్టీ లాభము వన్ హండ్రెడ్ కొన్నది ఫైవ్ ఫార్టీ అమ్మింది వన్ ట్వంటీ అమ్మింది సిక్స్ సిక్స్టీ అంటే లాభము వన్ ట్వంటీ సో ఇది టూ బై సెవెన్ ఇది టూ బై నైన్ ఎల్సమ్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ టూ కామన్ తీస్తే నైన్ మైనస్ సెవెన్ నైన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే టూ 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 జో శాతం అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ త్రీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు లాభ శాతాల మధ్య భేదం అన్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంతేకాని ఏకి సపరేట్ లాభ శాతం కనుక్కొని బీకి సపరేట్ లాభ శాతం కనుక్కొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వ్యాపారి వస్తువుని కొంత ధరకు అమ్మినాడు ఆ వస్తువుని ఆధారంలో ఎనిమిది శాతం అమ్మినప్పుడు ఎనిమిది శాతం నష్టం వస్తుంది అప్పుడు అసలు అమ్మిన ధరకు అమ్మితే లాభ అమ్మిన శాతము అసలు అమ్మిన ధరకి అమ్మిన లాభ శాతం ఎంత అన్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ లాజిక్ చూడాల్సిన విషయం ఇక్కడ అసలుది చూద్దాం హండ్రెడ్లో ఎంత కమ్ముతున్నాడు ఎయిటీ రేట్ చెప్తున్నాడు మరి ఎయిటీ రేట్ చెప్తే వాడికి లాభం వచ్చిందా నష్టం వచ్చిందంటే నష్టం వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ అంటే ఎంత అవుతుంది నైంటీ టూ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది నైంటీ టూ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే యాక్చువల్ ధర హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ఎంత అవుతున్నాడు ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ మరి ఇక్కడ ఎంత నష్టం వచ్చింది ఎయిట్ రూప్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ టూ బై హండ్రెడ్ సో పుట రేషియో సో జీరో జీరోస్ క్యాన్సర్ దీనిలో పోతుంది మనం ఇక్కడ సో క్యాల్కులేషన్ చూడండి ఎయిటీ అసలు ధర ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లాజు అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకే సో చూడండి అమ్మా ఎయిటీ టు నైంటీ టూ అంటే ఇంత మనకు గ్యాప్ ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ రూపీస్ వస్తుంది అంటే యాక్చువల్ ధర కమ్తే యాక్చువల్ ధర ఎంత అనుకుందాం హండ్రెడ్ అనుకుందాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫోర్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అసలు ధర కమ్ ఎంత వస్తుంది మనకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే యాక్చువల్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ యాక్చువల్ ధర హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఎంత అమ్మిండు ఎయిటీ లాభం రావాల్సింది ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది అంటే నైంటీ టూ సో మనకు ఎయిటీ టూ నైంటీ అంటే గ్యాప్ అయితే ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత మనకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఆ ట్వెల్వ్ రూపీస్ని మనం ఎయిటీలో గెయిన్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది మనకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇది మనం ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసిన మెయిన్ ప్రాసెస్ ఓకే కొద్దిగా ఇలా సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఎయిటీకి నైంటీ టూ అయితే హండ్రెడ్కి ఎంత ఎయిటీకి నైంటీ టూ అయితే హండ్రెడ్కి ఎంత ఈ విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఎంత అండి వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీన్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే హండ్రెడ్ కానీ ఎంత ఎక్కువ ఉందండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్లో వేస్తే కూడా మీకు ఆన్సర్ వస్తుందండి ఎయిటీ కంత ఎంత నైంటీ టూ హండ్రెడ్ అయితే యాక్చువల్ ఎంత సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇది కూడా మనకు రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈయన వ్యక్తి ఒక గడేరాన్ని ఒక వ్యాపారి ఒక గడేరాన్ని నాలుగు వందలు కొని బి అనే వ్యక్తికి ఎనిమిది శాతం లాభానికి అమ్మాను బీసీకి పన్నెండు శాతం నష్టంతో అమ్మిన సి చెల్లించిన సి చెల్లించిన రూపాయికి దగ్గరలో సి చెల్లించిన రూపాయికి దగ్గరలో రూపాయికి దగ్గరలో ఎంత ఓకే సి చెల్లించిన రూపాయికి దగ్గరలో ఎంత అంటున్నాడు ఓకే ఇక్కడ లాజిక్ చూద్దాం ఇప్పుడు వ్యాపారి అంటే అడిగి ఏ ఎంత కమ్ముతున్నాడు బీకి సో ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అమ్ముతున్నాడు బీకి సీకి ఎంత కమ్ముతున్నాడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాస్ కమ్ముతున్నాడు ఓకే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాస్ కమ్ముతున్నాడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే అడిషన్ కాన్సెప్ట్లో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ అంటే అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఓకే దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎంత పర్సెంట్ మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఓకే ఇక్కడ దగ్గర రూపాయి దగ్గరలో ఉంటే మనకు డెసిమల్స్ రావద్దు సో డెసిమల్స్ రావద్దు కాబట్టి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఫైవ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్
ओके आलो अडिशन प्रापर्टी एक् यूज चाहिए फ्राक्षन का एक् यूज चाल वो चुनाव जरूरी एग्जामेषन क्वेश्चन यह विधा वस्तु मन को सो वेरी वेरी इंपारटेंट मन को फोर थौज एट हंड्रेडी एट अंड टूल अप्राक्सीमेटली फाइव पर्सेज सो इन चूँ अच्छे हंड्रेड पर्सेंट फोर थौज एट हंड्रेड टेन पर्सेंट फोर ए फाइव पर्सेंट टू फारी फोर थौज एट हंड्रेड के टू फारे फोर थौज सिक्स हंड्रेड फोर फाइव सिक्स टू सो फोर फाइव सिक्स टू इज रईट आंसर आपशन सी इज़ रईट आंसर यह विधा दी साव चयु ओके अडिशन प्रापर्टी मन को टू नई नई सिक्स नई सिक्स बैनर अंत जीरो पाइं नई सिक्स मैनस् फोर मैनस् जीरो पाइं नई सिक्स मैनस् फोर पाइं नई सिक्स नैरी इयर वाले फाइव पर्सेंट मैनस अंत नष्ट फाइव पर्सेंट टू फारी फोर थे टू फारे फोर फाइव सिक्स जीरो फोर फाइव सिक्स जीरो की वेरी इयर वाल्यू फोर फाइव सिक्स टू सो आपशन सी इज रईट आंसर ओके इध मन को प्रीविय इयर रा क्वेश्चन ओके नैक्स्ट क्वेश्चन और व्यापारी पदल मूड रूप पद मूड रूपये कम पद शात लाभ वस्तु आईना व्यापारी वस्तु को सो इध मन की तेस विषय क्वेश्चन मन की अमेन धर अंटे वन वन फाइव पर्संटेजी वन फोर जीरो थ्री लाभ अटे को हंड्रेड पर्सेंट इक क्युशन प्रॉब्लम अके साव चेयर क्या चाल प्रॉब्लम हो सो अंदर यह मोडल्लो साव चेयक यू कैन गो फर् फ्राक्षन का ओके सो फिफ्टीन पर्सन अटे थ्री बै ट्वेंटी सो थ्री बै ट्वेंटी फिफ्टीन बै हंड्रेड अंत थ्री बै ट्वेंटी ओके थ्री बै ट्वेंटी इक क्वेश्चन में मैं डिस्कस मेन पाइंट चुदा ओके क्वेश्चन में मन की कास्ट प्रईज अं सिंग प्रईज ओके सो सिंग प्रईज एंत ट्वेंटी थ्री उ कास्ट प्रईज ट्वेंटी ओके ट्वेंटी सो इन मन गुर्त विषय मन को फोर्टी आर् थ्री रावाल सो इक ट्वेंटी मल्टपल सो ट्वेंटी मल्टपल ट्वेंटी अंत ट्वेंटी मन सह प्राण संख्य लब्ध रहा है ट्वेंटी सह प्राण संख्य लब्ध फोर इंटू फाइव सो फोर इंटू फाइव अंत खचित ऐच बाई तो अभी बाईस्नाई ऐ तो अभी बाईस्नाई ओके सो अद नैक्स्ट फोर तो सो ना तो बात चवरी रोड अंकल दूसरे चवरी रोड अंकल फिफ्टी फिफ्टी ना तो बाईस्टे नो सो दिश रासर टेन बाईस्टे दिस आलो रासर सी इध फोर तो बाईस्टे नो ट्वेंटी इधर फोर तो बाईस्टे एस आंसर मन के करेक्टे ट्वेल्व ट्वेंटी इज रईट आंसर को ट्वेंटी ट्वेंटी अंत दिन सह प्राण संख्य अंत सापेक्ष संख्या लब्ध रहा प्रोडक्ट आफ को प्राइम्स रास्ते फोर अं फाइव अभी फाइव तो डिवेडाई फोर तो डिवेड कावाली फोर तो डिवेड और आपशन ट्वेल्व ट्वेंटी सो दट इज़ रईट आंसर ओके सो इन मैं चुदा ओके सोल ओके सो जो ट्वेंटी थ्री उ सो ट्वेंटी थ्री नीचे इक मन को क्या चुदा सो इक थ्री अटे आब्विस्टली मन चूँ मन इन टाइम्स चुदा इक सो ट्वेंटी थ्री नीचे इक रहा क्या चुदा ओके सो ट्वेंटी थ्री सिक्स जार एंत वन ट्वेंटी अवतनी ओके वन ट्वेंटी अवतुद सो दिस सिक्स ट्वेंटी थ्री सिक्स जार ओके सो सिक्स थ्री जार एन सिक्स टू जार ट्वेल अटे वन थर्टी एट ट्वेंटी थ्री अंत हम एंड टाइम्स अंत वन टाइम सो दी एन टाइम्स वन टाइम सिक्सटी वन टाइम्स वेय ओके चूँगी ट्वेंटी थ्री नीचे फोर्टी आर् थ्री रहा एन टाइम से सिक्सट वन टाइम सो दी ट्वेंटी ने सिक्सट वन टाइम से ट्वेल्व ट्वेंटी रूपी एंतनी ट्वेल्व ट्वेंटी रूपी अवतुद्ध ट्वेंटी थ्री नीचे फोर्टी आर् थ्री रहा एन टाइम्स अं सिक्सटी वन टाइम्स अंडी सो ट्वेंटी इंटू सिक्सटी वन अंत ट्व ट्वेंटी विच आपशन डी इज रईट आंसर सो इध मन को कास्टेबल मेन वो क्वेश्चन ओके अदे इयर मन को नैक्स्ट क्वेश्चन इंको चूदा ओके सो इध आपशन मूसपूरत व्यापारी को नम पल की इवे शात तक तूक तमीना लाभ शातम एंता ओके सो चाल मे लाभ नष्ट चाल मेस्टे लाभ नष्ट अंदर इन लाभ शातम अंत नष्ट शातम अंत अंदर कैल को वेमे उ अंत अंदर लाभ नष्ट धर प्रकार वेस्ट उ लाभ नष्ट अंदर बर तो प्रकार चेयर अभी मुख्यमंत्री विषयों सो एंटे गुर्तपे विषय एपड़ना धर मरी बर विमान पात में उठाई एला उठाई विमान पात में उठाई सो इक ट्वेंटी पर्सेंट मोसम चुस्टे मोसमेंटे मैनस अटे वन बै फाइव अंत फोर बै फाइव ओके धर चूदा इक बर चूदा मोसम देंगे चुनाव बर बर को कास्ट प्रईज अं सिंग प्रईज ओके मन को फोर बै फाइव अ मन को एपड़ा धर धर चेते इलामान पात में उ फाइव बै फोर अके फोर रूपी को फोर रूपी को गुर्पेट लाशिंग फोर रूपी को ना सो कस्ट इधर षापी अको डबल फोर फाइव 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 फोर 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 फ
ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చిన మేజర్ పా కాన్సెప్ట్ తర బరు ఏ పాత్రలు ఉంటాయి వీలో మన పాత్రలు ఉంటాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్లో వన్ పోతే ఎంత అండి ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ మరి దుకాణదారుడు దుకాణదారుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సో దుకాణదారుడు మనకు ఫైవ్ కంత కొనుగోలు దారుడికి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది మరి బరువు ధర ఏ పాత్రలు ఉంటాయి విలో మన పాత్రలు ఉంటాయి అంటే ఆన్సర్ ఎంత మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సో దీన్ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సో దీన్ని ఇంకా ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చండి జాగ్రత్త రండి ఓకే ఓకే దుకాణదారుడు జనవరి చెప్తాను సో కూడా వాడు ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ మోసం చేస్తున్నాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ మోసం చేస్తున్నాడు కానీ మనకు వెయ్యింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మోసం అనేది మనకు తెలుసుందా తెలియదు అంటే మనకు ఎంత వచ్చింది అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకుంటాం ఎంత వచ్చింది అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీడు మోసం చేసింది ఎంత ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే షాప్లోకి వెళ్ళి ఎంత బయటికి పోతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ బయటకు పోతుంది కానీ కస్టమర్ ఎంత వచ్చింది అనుకుంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకుంటాడు ఓకే సో మరి అంటే నిష్పత్తి ఎంత అవుతుంది మనకు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఎంత ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ జనరల్గా మోసం చేసేటప్పుడు షాప్ కీపర్ మోసం చేస్తాడు ఆ మోసాన్ని కస్టమర్ కనిపెడుతున్నాడా లేదు కస్టమర్ బిల్ ఎంత రేట్ వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకుంటాడు సో కాబట్టి ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఫోర్ కొన్నాడు ఫైవ్ కమ్తున్నట్టు అంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే దాని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఓకే కాపీ నమ్మ